ഫ്രണ്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിന് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും ഓവർ വെൽമിങ് റെസ്പോൺസിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം താങ്ക് യു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ടോർ ബ്രൗസറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പലരും ടോർ ബ്രൗസറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൗസിംഗ് ടൂളാണ് ഈ ബ്രൗസിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനോണമസ് ആയിട്ട് വെബ് സെർഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അനോണമസ് ആയിട്ട് വെബ് സെർഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ എന്തിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡേറ്റ നമ്മളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് വഴിയൊക്കെ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ശേഖരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ടാർഗറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അനോണമസ് ആയിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക ടോർ ബ്രൗസറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ടോർ ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് മിസ്റ്റർ അശോക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണ്ടി ഗൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഡെറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസിലാണ് വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെ ടോർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ബ്രൗസേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഇതേ ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനോണമൈസ് ചെയ്യാം സോ വിൻഡോസിൻ്റെ അനോണിമൈസൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റിയും അനോണിമിറ്റിയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിൻഡോസിനകത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ടോർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയർ ഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫയർ ഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോർ ഐ സോറി എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോ ടോറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന ലൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഒ എസ് എക്സ് നമ്മുടെ മാക് ഒ എസ് അതുപോലുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടത് വിൻഡോസ് ആണ് നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ വിൻഡോസിൻ്റെ ഇ എക്സ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സോ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോർ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫയൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോ ഇതൊരു നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല നോർമൽ ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളും മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ താമസം ഉണ്ടാവും സോ നമുക്കിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണാം ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫോൾഡർ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ മറ്റു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൺസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോർ ബ്രൗസർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ
ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും കണക്റ്റും കോൺഫിഗറേഷൻ സോ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ടോറ് ബ്ലോക്ക് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ നമുക്ക് അത് ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സി വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ റൗട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോക്സി ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ സോ ഇതൊരു ടോർ റിലീസ് സർവീസുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടോർ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ആണ് ടോറിനകത്ത് ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ലോഗ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പറയപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല അതെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡക്ക് ഡോക്ക് ഗോയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കതൊന്ന് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐ പി സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഞാനുള്ളത് എറണാകുളത്താണ് സോ നമ്മുടെ ഐ പി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ടോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം സോ എൻ്റെ റിയൽ ഐ പി വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അല്ല ഒരു ഒരു ഐ പി ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ത്രീ ടു ടു ഫോർ നയൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ പി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജി എം പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ജേർമൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ഐ പിയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഐ പി ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഐ പി കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കുറേ നേരം നിങ്ങളൊരു ഐ പി അകത്ത് ബ്രൗസ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും മറ്റൊരു ഐ പി ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഐ പി റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഐ പി എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഐ പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പഴയ ഐ പി തന്നെയാണോ എപ്പോഴും കിടപ്പുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം സോ വീണ്ടും നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐ പി അഡ്രസ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് കയറി ഓക്കെ കണ്ടോ ഗൈസ് ഒരു 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 പുതിയ ഐ പി നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻറ്റി വൺ തുടങ്ങുന്നൊരു ഐ പി സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ മോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഐ പി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും ഐ എസ് പി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ കൺട്രിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോർമലി വരേണ്ടതാണ് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് സോ ഇത് നോർമലായിട്ട് അവിടെ കൺട്രിയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ സർവീസിന് തന്നെ എങ്ങനെ ഫയർഫോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോർ സർവീസ് വെച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോർ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മോസല്ലയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വരിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം ഓപ്
ഡിഫാൾട്ട് ടോർ ബ്രൗസറിൻ്റെ ടോർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സോക്സ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൗട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് റൗട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ സോ സോക്സ് ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കും നമ്മളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗൂഗിളിനകത്ത് വാട്ട് ഇസ് മൈ ഐ പി മിക്കവാറും ഗൂഗിൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കാര്യം ടോർ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ത്രൂ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും സോ താങ്ക് യു കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് തന്നെ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് മൈ ഐ പി അഡ്രസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തിന് അതിനൊന്നും സമയമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം താഴോട്ട് വരാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഐ പി ലൊക്കേഷൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ള ഓക്കെ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ലൊക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫയർഫോക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോക്സി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറോ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഏത് ബ്രൗസർ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫയർഫോക്സിനകത്ത് ഈ ടോറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ടോറ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം സോ ടോറിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫയർഫോക്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ വൺ ഓക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും യൂട്യൂബോ മറ്റേതെങ്കിലും ചാനൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാനൊന്ന് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോർ സർവീസ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല സോ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ടോർ സർവീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോർ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഫോൾഡർ എടുക്കാം ബ്രൗസേഴ്സ് എടുക്കാം ടോർ ബ്രൗസർ എടുക്കാം അതിൽ നിന്നും ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടാസ്ക് മാനേജർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോറോ അതുപോലെ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സർവീസസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ടോർ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് അത് ഇ എക്സ് ഫയലാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വിൻഡോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ജിയോയോ ഒന്നും ഇല്ല അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടോറിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫയർഫോക്സിനകത്ത് കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബ് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ യെസ് സോ യൂട്യൂബ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ബ്രൗസർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്റ്റോറിൻ്റെ സർവീസ് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സിനകത്ത് സ്റ്റോർ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ യൂട്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർവീസ് മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ സപ്പോസ് നമുക്കിത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ നോ പ്രോക്സി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഐ പിയിലേക്ക് ഇത് മാറി ഇരിക്കാനാണ് സാധ്യത സാധ്യത എന്നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് മാറണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ പി ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ ഐ പി കിട്ടിയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി ആണ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ് ഇത് കുറച്ച് വേണ്ടി കീഴ് ഐ പി മാറും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ആരും ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യാം എൻ്റെ ഐ പിയിലേക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നു അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓണമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ